আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পদার্থ সাজেশন তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই তোমার বোর্ডের নাম লিখে কমেন্ট করবে কোন বোর্ডের তুমি যুক্ত হলে আমার সাথে যাতে আমি বুঝতে পারি এবং অবশ্যই সাজেশনটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে নেবে যাতে তোমার বন্ধুরাও দেখে উপকৃত হয় এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিংক জয়েন হয়ে যাবে যাতে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাওয়া যায় এবং দেখে নেওয়া যায় এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওয়েবসাইট সেখানে পাওয়া যাবে প্রশ্নসমূহ একটি মডেল প্রশ্নসমূহ তো সেগুলো ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারো অবশ্যই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন স্কুল এবং বোর্ডের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো একসাথে বাছাই করে সেগুলো থেকে তো ইমেজ করে দেওয়া আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করো এবং আমি যে টপিকগুলো বলছি সেই টপিকগুলো থেকে যতগুলো প্রশ্ন পারো পড়ে নিবা কারণ বোর্ডের যে টিচাররা প্রশ্ন করেন তারা কখনোই গাইড বইয়ের প্রশ্নগুলো ফলো করেন না বিগত সালের প্রশ্নগুলো টপিক ফলো করেন এবং সেই টপিক থেকেই প্রশ্ন তৈরি করে দেন তাহলে চলো আমরা দেখি আবার সাজেশন তো দেখো আমি কোন কোন অধ্যায় রেখেছি প্রথমে সম্পূর্ণ ভিডিওটা না দেখে কোনো ধরনের মন্তব্য করা যাবে না কারণ মধ্যে মধ্যে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি সেগুলো অনেকেই মিস করে ফেলো এবং পরবর্তীতে বলো যে ভাইয়া আমার তো প্রশ্নগুলো কমন করে নাই আসে নাই তার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে তারপর কমেন্ট করতে হবে পদার্থ সাজেশন প্রথম অধ্যায় আমি নিছি প্রথম অধ্যায় ছোট প্রশ্নগুলোর মধ্যে নিছি কি দেখো বার্নিয়ার স্কেল কি কাকে বলে পিচ কি কাকে বলে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সূত্রটি তারপর মাত্রা কাকে বলে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তারপর আছে যান্ত্রিক ত্রুটি যান্ত্রিক ত্রুটি দুই ধরনের ত্রুটি সেগুলো কি কি এবং যান্ত্রিক ত্রুটি কাকে বলে এখানে যতগুলো আছে সবগুলো ছোট প্রশ্ন যা হয় এইগুলো হচ্ছে টপিক আমি দিচ্ছি শুধুমাত্র এইগুলো থেকে ছোট প্রশ্ন যা হয় সেগুলো পড়তে হবে অনুধাবনের জন্য অথবা অনুধাবন এবং বড় প্রশ্নের জন্য আমি রাখছি এখানে বল লব্ধি রাশি কেন বল লব্ধ রাশি কেন তারপরে স্লাইড ক্যালিপার্স বলতে কি বুঝো তারপর বার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করো এইগুলো থেকে বড় প্রশ্ন আসতে পারে আবার অনুধাবন প্রশ্ন আসতে পারে এবং এই যে ছোট প্রশ্নগুলো দিয়েছি আমি সেগুলো থেকে ছোট প্রশ্ন দুই তিন ধরনের আসতে পারে সেগুলো পরে নিও পিচ কি আসতে পারে পিচ কাকে বলে আসতে পারে পিচ কি একটি আনসার পিচ কাকে বলে আরেকটি আনসার অথবা মাত্রা কি মাত্রা কাকে বলে দুইটি আলাদা আলাদা আনসার কোনো একটি রাশির মাত্রা নির্ণয় করো এটা আলাদা আলাদা একটা আনসার তো আমি এখানে টপিকগুলো দিয়েছি আগেই বলতেছি এখান এইগুলো থেকে কি কাকে বলে এবং সূত্রগুলো পড়ে নিও তো যাই আমরা প্রথম অধ্যায় দেখলাম প্রথম অধ্যায়ের পর দেখি আমি কোন অধ্যায় সিলেক্ট করে রেখেছি তারপর আছে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় আমি কি রাখছি দেখি ছোট প্রশ্নের মধ্যে আছে পরম গতি পরম গতি পরম স্থিতি এগুলা পরে নিও তারপর সমতরণ ও সমবেগ গতি অপ্রসঙ্গ কাটাবো সমতরণ অসমবেগ কাকে বলে অথবা সমতরণ সমবেগের পার্থক্য হতে পারে সমবেগ অসমবেগ আর পার্থক্য হতে পারে এগুলা তারপর গতি প্রসঙ্গ কাটামো কাকে বলে গতি ও বেগের মধ্যেও পার্থক্য হতে পারে আবার প্রসঙ্গ কাটামো কাকে বলে প্রসঙ্গ কাটামো কি প্রসঙ্গ কাটামো বলতে কি বুঝবে এগুলাতে এরকম প্রশ্ন আসবে আমি জাস্ট টপিক গুলো বলতেছি তো দেখি আমি তারপর কি আছে অনুদাবন প্রশ্নে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি কি রাখছি অনুদাবন প্রশ্নে আছে পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলো পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলো বিবৃতি করে আসতে পারে অথবা এই রিলেটেড প্রশ্ন যেগুলো পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলো সূত্র তিনটি লিখো তাও আসতে পারে তারপর অবিকর্ষ স্তরণ কিসের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা করো তারপর হচ্ছে গিয়ে বেগের পরিবর্তন না হলে তরণ থাকে না বেগের পরিবর্তন হলে শুধুমাত্র তরণ হয় যদি বেগ অপরিবর্তিত থাকে তবে তরণ কোনো ধরনের তরণী কাজ করে না হয় না তো এইগুলো হচ্ছে কি আমার দ্বিতীয় দেয়ের অনুদাবন প্রশ্ন এই টপিকগুলো থেকে বড় প্রশ্ন আসতে পারে অবিকর্ষ স্তরণ কিসের উপর নির্ভর করে অথবা কিভাবে নির্ভর করে কেন নির্ভর করে অথবা এটার উপর নির্ভর করে না ওইটার উপর নির্ভর করে এই ধরনেরও প্রশ্ন আসে তো এই আমার হচ্ছে দ্বিতীয় দেয়ের প্রশ্ন যারা লিখো নাই অন্য লিখে নাও তো যাই হোক তার পরবর্তীতে আমি যাই পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমি দেখি কি রাখছি তারপর পরবর্তী চ্যাপ্টার আমি নিছি চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় থেকে অবশ্যই একটি প্রশ্ন থাকবে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি নিউক্লিয়ার শক্তি যান্ত্রিক শক্তি কাকে বলে শক্তি সংরক্ষণশীলতার নীতি কাকে বলে বলতে কি বুঝো এই টাইপের প্রশ্ন বিভব কি কাকে বলে তারপরে বায়োমসি কাকে বলে তারপর নিউক্লিয়ার ফিশন কাকে বলে 
তারপর অনুদাপন প্রশ্নে আমি নিচ্ছি পৃথিবীর কেন্দ্রে ওজন শূন্য কেন যান্ত্রিক দক্ষতা 70% বলতে কি বোঝায় জলবিদ্যুৎ কিভাবে উৎপন্ন করা যায় এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় কিভাবে এটা দুই মার্কেটেরও আসতে পারে আবার চার মার্কেটেরও আসতে পারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো কৌশল কি এই টাইপের তো আবার দেখে নাও লিখে নাও চতুর্থ দেয় প্রশ্নগুলো তো দেখি আমি পরবর্তী পরবর্তী চ্যাপ্টার নিছি আমি সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ের ছোট প্রশ্নগুলোর মধ্যে আছে শ্রাব্যতার পাল্লা বলতে কি বুঝো কাকে বলে তারপর সরলচন্দ্রিত স্পন্দন ও গতি সরলচন্দ্রিত গতি তারপর পর্যাবৃত্ত গতি ও দশা কি কাকে বলে সংজ্ঞাগুলো পড়ে নিবা খুব ভালো করে তারপর আছে অনুদাপন প্রশ্নে আছে বাতাস ও পানিতে শব্দের দ্রুতি সমান নয় কেন তারপর আছে সব শব্দের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই না কেন শব্দ আমরা জানি দুই ধরনের একটা শব্দোত্তর এবং একটা শব্দোত্তর এই শব্দগুলোর মধ্যে কোনটা শুনতে পাই কোনটা শুনতে পাই না এবং কোনটার শোনার সময় কত ইয়ে হলে মানে কত দূরত্ব ন্যূনতম হলে শব্দগুলো শুনতে পাই সেগুলো ভালোভাবে খেয়াল করে পড়ে নিবা পাঠ থেকে সাব্যতার পাল্লা তো কম্পন ও পর্যায়কালের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো এইটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দুই মার্ক অথবা চার মার্কের জন্য আসতে পারে परीक्षार लेखार समय सब टीचारा सब समय जो कथागुल प्रश्न तुम सब चे बी पारो सब चे भो पारो ओट परीक्षार खतए सब आगे लिखवा ताल चलो एगारो अध्याय देखी चित्र दिए प्रश्न आसर तो तापम्रा और रुदे सम्पर्क निरापत्ता फ्यूज व्यवहार कारण रुदे सूत्र गुलगारो नम्बर चैप्टार लिखी तब एगारो नम्बर चैप्टार आसले अनेक समय दस नम्बर चैप्टार एक मिक्स कर दे चुम्बक्रिया कारण बारो नम्बर अध्याय प्रश्न गु तो लिखे ना जरा लिखो नई तो ये हम सर्वशेष चैप्टार चैप्टार चूज कर चौदह छोट प्रश्न एम आर आई सीटी स्कैन का बोले की का क्या कर रेडियो थेपी की का कैमोथेपी की भावे क्या कर रेडियो थेपी और कैमोथेपिर मध्य पार्थक्य आसते खुबी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो एरपर जाए अनुदापन प्रश्ने प्रश्न आसार सम्भवना थे तब 
চাই সবাই সবগুলো পড়ো কারণ এ প্লাস পেতে হলে অবশ্যই ভালো সাজেশন পড়তে হবে এবং শুধুমাত্র যে এই সাজেশন পড়তে হবে এমন না আরও কয়েকটি সাজেশন দেখো মিলাও সবচেয়ে সর্বোত্তম সাজেশন তুমি নিজেই তৈরি করতে পারবা লাস্ট ইয়ারের প্রশ্নগুলো দেখো বিভিন্ন বোর্ডের এবং অনেক সাজেশনগুলো তৈরি করে একত্র করে তুমি নিজের মতো করে একটা সাজেশন তৈরি করো তারপর সেখান থেকে পড়ো এটি হচ্ছে পড়ার সর্বোত্তম উপায় এবং পরীক্ষায় সব কিছুই আনসার করে আসতে হবে কোনো কিছুই ছেড়ে আসা যাবে না হানড্রেড পারসেন্ট আনসার করলেই কিছুটা মার্কস অন্তত বেড়ে যায় এবং সঠিক উত্তরসমূহের ক্ষেত্রে বলবো আমি সঠিক উত্তরসমূহ অবশ্যই এ প্লাস যদি পেতে চাও তো তাহলে তুমি পঁচিশের মধ্যে তুমি বিশের উপরে পেতে হবে বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে পেলে সবচেয়ে ভালো তবে বিশের উপরে অবশ্যই পেতে হবে যদি এ প্লাস পেতে চাও তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য আবার বলে নিচ্ছি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক জয়েন হয়ে যাবে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সেখানে দেওয়া আছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ ইমেজে করে সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে আবারও